みなさんこんにちは千尋です、えー、今回の J ディスカバリーも前回に引き続きナーテさんにも今回お越しいただいておりますどうもよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますなんか新しくご紹介いただくところはすごくおしゃれなところに来ましたそうなんですよ、はい、去年できたばかりの羽田空港から比較的近い場所にある羽田イノベーションシティというところになります羽田イノベーションシティ初めて聞きました、はいはい、見てください足湯スカイデッキって書いてありますよね足を温めながらとおっしゃってたのはこのことですかそ,うですそこからインスタ映えの、えー、写真が撮れる撮れるとですね、はい、ではちょっと行ってみましょうかでは上がっていきましょうかはい、はい、いよいよですよおお、空港が本当目の前ですねそうなんですよきれい羽田空港の第三ターミナルが見えてるんです、はい、第三ターミナルなんですねはいあ。ここはもう確かにインスタ映え撮れそうですねですよね、はい、こちらでインスタ映えの写真を撮っていくのちょっとなんか難しそうだなってなんか勝手に思ってしまうんですけどす、ねはい、もうこれを難しいと思われた時点でセンスありますよ、はい、あ本当ですか、はい、ちょっとカメラのセンスが磨かれてきました<笑>、はい、<笑>ありがとうございますこちらに稲穂があるのってわかります、はい、本当ですね稲穂が並んでますそうなんですよこれがね、はい、ライトアップされてるんですよされてますね色が変わってます、はい、これを滑走路として見立てて撮影できないかなとあなるほどはいでは撮ってみますはい、はい、いただきますあ色変わりましたね今あいいタイミングかないいタイミングでね、滑走路と色がね色がどうちょっと似てきましたねこんな感じなんです,すちょっと周りを見渡してみて何か手前に入るもの光ってるものないかなっていうのを探してみると面白いんですよもう目の前のものだけじゃなくて周りを見るのが大事なんです、はい、そうなんですねそれでは足湯をちょっと見てみましょうかはい、はい、足湯このようにですね、はい、何箇所か入れるところがあるんですけれども本当ですね、はい、私であればこの足湯の、はい光ってるところを一緒に撮りたいと思うんですよね人が皆さん楽しんでいる様子を少し離れたところから撮りましょうか、はい、離れたところからはい、はい、このような感じになるんですよねすごい,おいや,やっぱ引いた絵がこんなに綺麗なんですねはい比較すると本当にわかりやすいじゃあ最後に、はい、え人と夜景っていうのを一緒に撮ってみましょうかねさっき私がリクエストしたやつですね,、はい、そ,うですねそれでも綺麗にやっぱ撮れます、ね、そうですねこの辺に一度ちょっと立っていただいてよろしいですかね、はい、いきますはいチーズ少し動かないでくださいねこういった形ですかねすごいなんかこう愛する人をこう飛行機で去っていくところをこうう、ね、眺めているみたいなそんなシーンですかね。いきますよ。はい。はい、できました。はい。このような感じになってます。かっこいい。<笑>さらになんかドラマチックとかそうなんですよね。しましたね。なおてさんありがとうございました。好きな夜景をたくさんご紹介いただいてやっぱり夜景ってなんか暗いですしでも景色は明るいしすごく撮るのが難しいなってこの綺麗な景色を収めたいなってずっと思ってたんですけど、はい、それがすごく解消しましたよかったですありがとうございますやっぱり一眼レフだとここが良くてスマートフォンでもこれだけできるっていうなんか違いも見ることができましたしそ,、ね、それぞれの良さもなんか分かって、はい、カメラっていいなと改めて思いましたた<笑><笑>いやたくさんいろいろなことを教えていただきありがとうございましたありがとうございましたでは今回で J ディスカバリーのインスタ映えスポット巡りが以上で終了となります。今回のアテさん、はい、ありがとうございましたこちらこそ楽しませていただきましたありがとうございましたありがとうございましたでは皆様もご視聴いただきありがとうございましたまたどこかでお会いしましょう